这个有效，古里古怪，阴险狡诈，他的话不可信。但他说的都很合理，因为是爷爷的故交，所以能驱使韩月，驱使正是后人，驱使这一系列事件的发生，也因此对裘子良、杨凤、英伟另有二心。如果他真的是有非礼，你准备怎么做？你打算如何处置？杨小儿变日，臣打算把她留在臣身边，用事实证明她错了，判她悔改。也好，那你带她下去吧。不，臣留在这儿，以防这样的刺杀再次发生。不必，若没有你，朕反而不会受伤。失职，愿受责罚。我劝你死心吧，我是不会改变主意的。我劝你最好一刀杀了我，否则后患无穷。韩将军当年朝露之变，能够死里逃生，是陛下救了他。什么？是陛下从乱葬岗救出一息尚存的他，派韩定送到了百丈寺。你如果不信的话，可找韩定对质。怎么可能？当年明明就是他抄了韩家。裘子良权势滔天，当年的陛下不过是一介无权无势的皇子，只能听令。懦弱就是懦弱，找什么借口？在是非面前，有人选择从容就义，有人选择卧薪尝胆。如果真如你所说，陛下是一个为了皇位不择手段的人，如今的裘子良。又如何会厌弃他，逼他退位呢？他，他那是翅膀硬了想飞。总之，我是不会原谅齐燕的。我知道，你心中的血海深仇，不可能用语言来化解。但归根结底，你，也就是欺软怕硬罢了。什么？陛下势单力薄。比裘子良要好杀，而你一心求死，所以就找陛下当垫背的。你觉得杀了他，就可以让泉下的家人更加安心了？你胡说八道！好了，事已至此，我也不想跟你争什么对错。我刚刚给你疗伤的时候，发现你在刺杀之前身上就已经有伤，到底怎么回事？覆巢之下，安有完卵？王林那个畜生，包围了杏子林。我大人，我们。
在杏子林中诛杀了镇吴军三十二人，此外还抓到了此女，她是韩愈的家奴，名叫子月。下去吧。是。我趁那死太监疏忽。偷了钥匙逃出来，你等着吧，我所受的屈辱，必将十倍、二十倍的还给你们。辱你之人是王林，你却把这笔账算到陛下头上吗？哼，你这个奇艳的走狗！我之前说过，我会证明你错了。朕之前拜托王叔的那件事，请王叔抓紧。陛下说的，可是鱼儿？是。您和姑姑一死，卢从之局恐会生变，带他走。我们都走了，你怎么办？这本就是朕的生死局，朕要守到最后一刻。李小姐，去当值。是。我爹爹今日去找了陛下议事，你知道他们说些什么吗？李小姐，有话就请直说。哟，陛下的两个女儿在交锋呢。去打探一下，他们两个之间发生了什么。好嘞。他们想找一个人去卢从，跟宁河留下的人重新接头，掌握卢从的军情。那个人，第一要可靠，第二要武功高，能躲过裘子良的追杀，第三要不怕死。你明白我的意思吧？这个人是谁？多谢李小姐指点。小姐，此人就是程若愚啊！听说昨太皇太后给了他桃夭镯。桃之夭夭，你看他像有此等福气的人吗？当然没有，只有我们小姐才能配得上陛下。那人就是楚国公的义女，是。陈印台，等不到陛下的受劫，眼下正在变本加厉的笼络各部。史全忠，留给宁河郡主的势力如今失去了倚仗，其中有人已经投靠了陈印台。我们既然能利用这些人，裘子良也能。他们一定是事先商量好了什么，所以才杀了宁河郡主来泄愤。施主之人，果然奸狠。臣当年到卢从，为宁河郡主送亲时，曾经见过这个陈印台。其人虽貌不扬，但听说做事果敢，对于练兵是很有一套。就算郡主在世，留在卢从的人，也不能确保掌控局面。所以，我们这次派去卢从的人，一定要精挑细选
，除了能联系上史全忠余党，最重要的是要摸清卢从的局面，掌控住局势，让陈印台不敢轻举妄动。陛下，陛下，臣愿前往，臣望能替陛下分忧，前往卢从。此事已经有其他人去做。陛下打算派谁去呢？这个你不用知道。李大人，您有人选吗？呃，这……如果您没有人选的话，您觉得我可以吗？退下。李大人，希望您能劝劝陛下，让我去吧。朕不许。前往卢从的人，由陛下来做决定。臣先去处理正事。起来，朕对你另有安排。王叔要回隐居处，朕对他的安全不放心。让玉娘陪他去。王叔点兵要你。卢从现在情势不定，很是凶险，更有邱子良在旁虎视眈眈。我不怕，我有办法。月儿，朕也有办法。你对狗皇帝还真是忠心耿耿，还要亲自去卢从。你跟我一起去。你说什么？我说你跟我一起去。你怎么来了？听说太皇太后赏了你桃夭镯子。特来见识见识，我已经还了。这回学聪明了。也对，不般配的东西，早些还了也好。我不般配的话，难道跟你就般配了吗？你可千万不要忘了，陛下可是一而再、再而三的拒绝过你了。怎么，吃醋了？哼，贱奴才，还留着这个祸害呢！呸！你这个出卖主人的贱人，我杀了你！还是杀了吧，他这般恨我们，终归是后患无穷。我可跟你不一样，我不杀人，不杀人。说吧，你今天过来到底有什么事？听说你要去卢从，宫里头这么多耳目，你觉得你能瞒天过海的平安抵达卢从？所以，我已经想到了一个解决的办法。那看来，我们是想到一块儿了。
。车停下。新来的，你连掌旗人都不认识，恭送掌旗人离宫。看到卢从后，你打算如何探查陈应台的底细？见机行事。若军中严防死守，没有机会呢。那怎么会呢？陈应台一直想要陛下受劫，我既然是恒安派来的，他必然不敢怠慢。哎，要不然你给我支个招吧。凭什么？就凭帮帮你未来的夫君呀、啊！已经安全了，带着你的疯狗下车吧。啊，别别别别，你要不然送我出城吧。哦，对了，再送我一匹好马，这样将旗营的人就不会追着我了。你干脆直接让我送你到卢琮得了。嘿<笑>，那可不行。你要是送我出去的话，裘子良必然会来追着我，那我哪里出得去、啊？告辞。你帮他去卢丛，公公要是知道的话，我是被挟持的呀。没想到，没想到什么？没想到这还没当上皇后呢，就懂得收买人心了。收买程若愚，又掩护，又赠啊，不是收买人心是什么？怎么，这就开始培养后宫势力了？所以，你要掩护我呀。爹爹，程若愚趁我不备，劫持我出宫，还抢了我的马。若非左氏及时赶到，女儿恐怕……程若愚欺我不会武功，如此羞辱于我，请借我神才军精兵百人，我要追杀他。你先好好养伤吧。此事，本宫会交给其他人去做的。是。我昏迷中，仿佛听到程若愚跟紫苑说。要去赵邑，不是去卢琮吗？他孤身一人去卢琮，能解决什么事？他要去的是赵邑，他要见刘从谦的侄子刘志。哦，是，我们的人到了赵邑之后，多方查探才得知，刘从谦已死，而他的侄子刘志满而不报，秘密上书给陛下，请求世袭节度使之位，密报，属下已命高平偷了来。地方官还有多少这样秘密上报的？爹爹息怒。既然刘志跟他叔父一样不识抬举，那杀了便是。有事？奴在。听到了吗？这事儿赶紧给办了。对了。顺便把程若愚给我抓回来。是。左氏，知错吗？是。明知掌旗人不会武功，还不护他周全，出去自领十鞭。是。
这一路走来，城池破败，民生疾苦，藩镇不宁，外族也虎视眈眈。你觉得这是谁之错？难道不是那狗皇帝无能所致？大兴这四十年间，换了六任天子，天子尚如此动荡，百姓又何谈安宁？长治，才能久安。陛下有此宏图大志，却为何不给他一个将功赎罪的机会呢？子远，你我都清楚，大兴之祸源于宦党，只有彻底铲除宦党，才能令朝露惨剧不再发生。韩将军没能看透这一点，我希望你能想清楚，看明白。是朝廷派来受节钺的吧？没错，我是奉陛下之命前来。你杀害节度使史全忠，如今奴从军中大乱，外族虎视眈眈，百姓民不聊生。今日我就是向你来讨个说法。<笑>说法？宁河已经死了，史全忠的亲信也都被我杀掉了，如今奴从已经完全被我控制。与其等朝廷受劫，不如我拥兵自立，如何呀？玉儿，玉儿。陛下，安定，鱼儿到哪儿了？三个时辰前收到了消息，已经到了卢聪边境。那么这会儿，已经见到陈隐台了吗？陛下，你就放心吧，那边有咱们的人暗中保护。如何？程若愚已抵达卢聪。刘子良那边呢？刘志手握重兵，大人派去的神才军将领，被他二话不说给杀了。暗中派去的卒子，一入刘府也全部折了。很好，刘子良必定十分生气。他越是盯着刘志生气，就越是分不出心思看别的地方。所以，你找的这个靶子，实在是太好用了。来，这边坐。站住！你们什么人？紫衣局执剑人，正五品女官程若愚，随使紫苑，奉陛下之命前来。请二位稍等片刻。请卸下兵器。<笑>怎么？你们这么多人，还怕我们两个女子？自古以来，只有臣子面见君王时需要解剑卸甲。我二人奉旨前来，还没有追究尔等不迎驾的罪过。既然是陛下亲使，臣陈印台理应亲迎。
不过，将在外，军令有所不受。我卢从帐内自有规矩，还请二位客随主便。请请，刚好。二位青史大人，里面请。秦<笑>史大人，受劫之礼的日子，朝廷可定下来了吗？我们刘后大人都要等不及了呀！啊<笑>陛下何时受劫，我不清楚。但我二人此行来的目的，是来调查节度使史全忠之死的。说什么？嗯。秦氏大人，这人已死，这事儿便了了。我不知道二位还想要查什么呢？史全忠乃当初先帝亲命留后，又受节钺，无端而死，总要给军中各位将士一个交代吧。哼！我想二位青史一定是路途劳累。来人啊，在。请二位回去休息。是，二位请。就这儿了，两位青史早点休息。你为什么说我们是来调查史全忠死因的？你就不怕？卢从这么大。这军营中上上下下有近千人，我们如何跟宁河郡主的人留下联系？难道要挨个去问吗？不如我们自己先自报身份和立场，这样有心之人自会找上门来。那你就不怕陈应台杀了我们？你怕呢？哼，我才不怕呢。放心吧，陈应台不敢杀我，就如同我不敢杀陈应台。早点休息吧，或许今晚。就会有消息了。姑娘饶命，属下绝无恶意。还不快自报家门，要不然我就要守卫了。别喊，陈燕台的人来了，对咱们都没有好处。这信是谁写的？你是宁河郡主的人。信上所列人马都是史将军的亲兵，其中大部分都不愿推举陈应台。营地吸取实力，四方一战，听候姑娘调遣。两位亲使，我们大人有请。你们两个，快跟我走。是什么人？我乃左千卫黄大人手下暗卫，负责驻守此地传讯，奉命特来接应姑娘。多谢多谢。那咱们接下来怎么办？去四方驿馆。子远，你带这位暗卫大人去驿馆，同宁河郡主的人接头，告诉他们按兵不动，陛下自有办法。那你呢？今夜营中生乱，我必要去调查清楚，一会儿与你会合。保重。
将军就这么死了？这可是我亲眼所见的，张江大人动的手，咔嚓，人头落地。哎呀，陈将军胃子还没坐热乎呢。奴从来报。三天前，陈印台接见了陛下的亲事，而本宫却一无所知。爷爷，可齐燕没派人去啊？谁说没有？程若愚，是女儿，是女儿中了他的调虎离山之计。你，你告诉本宫说，他去了赵仪，而你。你说刘从坚屯兵赵仪，意图不轨；还有你，你说沿途暗哨，并无异报。而卢从的消息整整点火了三天。自从双居被韩月杀后，卢从也跟着成了一个烂摊子，确实该整顿了。是女儿失职，未能及时补上缺漏。有事儿，传令，沿途暗哨。王林，哎，属属下总兵，把守城门，见到程若愚，就地去杀。是爷爷，都起来吧。爹爹，这是这段时间李德云拜访过的官员。喝口水吧。你要是一开始就照裘延之说的杀了陈印台，何必这么大费周章？那怎么能行呢？陈印台被牙将张江所杀，说明卢从军中重心不服。他这一死，他之前勾结的各方势力。也暂时偃旗息鼓了，我们得赶快回去，快点回去通报。那是，你还着急回去跟你的狗皇帝邀功呢？你真的觉得，如果是光王登基的话，会比现在好吗？起码光王是个好人，陛下也不是坏人。狗皇帝任燕奴为父，卑躬屈膝，毫无风骨。光王可没有舔过裘子良的鞋子，但是他隐居避世，逃了。陛下非但没有逃，反而将一切的罪过、骂名全部承担。他登基之后，励精图治，想要解除幻觉，所以裘子良才一次又一次的想要杀他。如果真如你所想的话，他为何不屈膝到底呢？要不是为了躲避将其营的暗哨，三天前就能到了。今日就是两月之期了，来得及吗？城门戒备如此森严，只怕很难进入。那怎么办？早朝都开始了，走。陛下，两个月之期已满。李德云大人，卢从之事如何应对呀？以往和硕生变，朝廷为了息事宁人，每每遣使赐诏，可如此一来，反而受其牵制。现在卢从的情况尚未有定数，就算陈应台想要节约，倒不如置之不理。静观其变，静观其变。李德云，李大人
，你用了整整两个月时间来筹谋，最后就一句“置之不理，静观其变”就交代了。陛下，李大人曾立下军令状，说两个月之内必解决卢从之事，如今期限已满。请陛下追责，请陛下追责。陛下，李大人之计所谋长远，卢从之变虽然未有定数，但陈印台也已然毫无对策。卢从入园，想必再等数日。必有消息。不行，说好了两个月，就是两个月。此刻追责，若他日变数传来，又当如何？如此耍赖，不难看吗？退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退！退我将其营的密道，你疯了！你要自投罗网？只有这个密道，才不会被裘四郎的人监视。赶快走，进去可以。你想好怎么从将其营出来了吗？裘延之，找裘延之帮我们。你还真是信任他。我们现在时间来不及了，管不了那么多了，赌一把，走。下，君无戏言呐，请陛下下旨，罢免李德云。请陛下下旨。都起来吧。谢陛下。藩镇之乱尚未平息，虽将之国，亦朕之责。朕愿下罪己诏，以慰李爱卿，承担此责。不行！若开了先例，陛下动不动就为无能的臣子担责，这律法何在？律法是朕定的，朕。就是律法。<音>